Hi, did you know that the Word of God is the Spirit of God that gives life? Hola, ¿sabían que la Palabra de Dios es el Espíritu de Dios que da vida? Today, what we're going to enjoy is the Book of Revelations. Hoy, lo que vamos a disfrutar es el Libro de Apocalipsis. We're continuing to read Chapter 2. Estamos disfrutando y comiendo ahora el capítulo 2. And it goes to the church in Ephesus. Y está dedicado a la iglesia en Éfeso. It says, verse 1. To the angel of the church in Ephesus. Write, these are the words of him. Who holds the seven stars in the right hand and walks among the seven golden lampstands. Escribe a la iglesia de Éfeso, escribe el ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los siete candeleros de oro. That person holding the lampstand is our Lord Jesus Christ. Esa persona persona aguantando los candeleros siete candeleros es el nuestro señor jesús and he continues to say i know your deeds your hard work and your perseverance i know that you cannot tolerate wicked people that you have tested those who claim to be apostles but are not and have found them false Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son falsos. You have persevered and have endured hardship for my name and have not grown weary. Has perseverado y sufrido por mi nombre, sin desmayarte. So we see here that they carry the name, they work hard, you know, they stand up for the name of Jesus, and they have not grown weary, right? Aquí vemos que ellos han sufrido por el nombre sin ser desmayado. That's a good thing. Let's see. But God is not agreeing to them. Vamos a ver ahora con algo que Dios no está de acuerdo. Even though they did all those things, aún ellos a ellos haber hecho eso. It says, yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. Consider how far you have fallen. Repent and do not do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. Recuerda de donde has caído. It says, Sin embargo, tengo en tu contra que han abandonado, abandonado tu primer amor. Recuerda de donde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelero de oro. You know, notice when we first, how we can see ourselves. He's writing this to the book of Ephesus, but we can see ourselves a little bit in this church. How we may fail. Él escribe esto a la iglesia en Éfeso, pero podemos ver aquí también cómo nosotros, Él nos recuerda hoy, cómo nosotros también podemos fallar. Cuando perdemos ese primer amor. When we lose that first love. Cuando paramos de amar a los hermanos. When we stop loving our brothers and sisters. Um, let's continue reading. It says, but you have this in your favor. You hate the practices of the Nicolaitans, which I also hate. 
pero te, tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. To the one who is victorious, I will give the right to eat from the tree of life, which is in the, which is in the paradise of God. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. So, God wants us to turn back to Him. Dios quiere que nosotros volvamos a donde Él. Our Lord Jesus Christ has died and resurrected for our sins. Nuestro Señor Jesucristo ha muerto y resucitado por nuestros pecados. He has shed His blood. Él ha derramado su sangre for our sins para nuestros pecados. So, if we have lost that first love when we first converted to the Lord, turn back and gain that first love with the Lord. Si nosotros hemos perdido ese primer amor, que nosotros teníamos cuando primero conocimos al Señor. Volvamos al Señor. You remember that time, how excited you were when you gave your life to the Lord, if you ever did? And if you haven't, you'll have that opportunity today. ¿Te recuerdas ese primer amor cuando primero te convertiste al Señor? You know, y, y entonces nosotros, si no has tenido esa oportunidad, pues la tendrás hoy. Let's pray. Father God, forgive us for our sins. Padre, perdónanos por nuestros pecados. Father, thank you for your precious blood that you shed for our sins. Padre, gracias porque has derramado tu sangre por nuestros pecados. Father, I confess you as my Lord and Savior. Señor Jesús, Padre, confieso a Jesús como mi Salvador. Help us, Holy Spirit. Ayúdanos, Espíritu Santo. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. In the name of Jesus. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amen. Bueno, si pueden disfrutar y compartir este video con otros para que otros escuchen la verdad de la Palabra de Dios. Please share this video so others can hear the truth in the Word of God and gain life. Jesus is our Lord. Jesus es nuestro Señor. God bless you. Dios le bendiga.